കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആദ്യ പാത മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൂത പക്ക കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദ് ഫാൻസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഗോളിന് പുറകിൽ നിന്നപ്പോൾ ട്രോളുകൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ട്രോളന്മാർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ മത്സരം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും കുത്തി കുത്തി നോവിക്കുന്ന ചില പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാൻസ് തോൽക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാതെ വിജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആർത്തി വിളിക്കുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അമൂൽ ബേബികൾക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തളർത്താൻ നോക്കുന്ന ചില നെഗറ്റീവ് ബോഡികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു മത്സരം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് ഈ കളി ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആദ്യ മത്സരം വിജയിച്ചതിന് ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു മത്സരം വിജയിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു കാഴ്ച അതായിരുന്നു ആരാധകരിൽ ഏറ്റവും കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറോളം അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിച്ചത് അതും ഇത്രയും തകർപ്പൻ മത്സരം ഒരുപാട് ഫാൻസ് മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി എല്ലാ മത്സരവും വിജയിച്ചാലേ കയറാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ഒരു വമ്പൻ ഹൈപ്പ് ഉള്ള ടീമും അല്ല അപ്പം അത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഓരോ ആരാധകരും പോയത് പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിതമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു തിരിച്ചു വരെ ഉണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൽ കോ ഷട്ടോരി എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കും അവർ ഒറ്റ വാക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് മതി ഓരോ ആരാധകനും വീണ്ടും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി കളി കാണാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം തരാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ വൈകാനുള്ള കാരണം എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയതായിരുന്നു കളി കാണാനായിട്ട് പോയത് സോ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു രോമാഞ്ചം അത് അത് എന്താ പറയുക ആ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരിക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതും സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഈ സീസണിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവൻ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം മരു ആർക്കിസും സെർജോ സിഡോഞ്ചയും ടീമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പകരം സ്വീവർ ലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻഡർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിക്ക് റിക്കവറായി അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പോസിറ്റീവ് വശം മാത്രമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് സഹൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫോർ എന്താരം പോലും ഇല്ല ആർക്കിസ് കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷേ അപ്പോഴും രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ ഓഗ്ബച്ചെ മെസ്സി ബൗലി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ മുൻപിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു പോസിറ്റീവ് വശമായിരുന്നു എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവൻ ഒന്നും കൂടെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അവർ വളരെ റിവെൻഷ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഒരു പിടിച്ചു കേട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കളിയായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അവർ ഒന്നാമത് തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമും കൂടെ ആണ് ഒരു വിജയം കൂടെ അവർക്ക് കൈവരിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്നാമത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു തവണ പരാജയപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അത്രയും പ്രഷറിലാണ് അവരും ഇറങ്ങുന്നത് സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാ മത്സരവും വിജയിച്ചാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളി കാണുന്നത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കളി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിച്ചേ പറ്റും പക്ഷെ പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ മാഴ്സിലീനു കിണ്ണം കാച്ചു ഒരു ക്രോസിൽ ബോബു വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു ടി പി രഹനേഷ് സ്തംഭിച്ചു പോകുന്നു സ്റ്റേഡിയം സ്തംഭിച്ചു പോകുന്നു അത്ര നേരം എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയൊരു മൊമെൻറ്റ് പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഗോളിന് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചണ്ടും ഒരു തോൽവിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമനിലയിലേക്കാണോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് മുറവിളി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
അത് ഡ്രോബറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ ഡ്രോബറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറെ എല്ലാവരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്ത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഡ്രോബർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിങ് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് വന്നത് അതുവരെ ഹൈദരാബാദ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരൊറ്റ ഗോളോട് കൂടെ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ ആ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തകർന്ന് പൊളിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നീട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിഫൻസായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് കിൽഗാലൻ മാത്രമാണ് പിന്നെയും ഹൈദരാബാദിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ആരും ആദിൽ ഖാനെ ഒന്നും പിന്നെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്നാലും ഒരു ഗോൾ കൂടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെസ്സി ബൗലിക്ക് തന്നെ ഹോളിച്ചരൻ ഞാൻസിരിയിലൂടെ ഒരു ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും റോങ് ആയി ജഡ്ജ് ചെയ്ത പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് കളിച്ചു അത് ഹോളിച്ചരൻ ഞാൻസിരിയൊക്കെ വളരെ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് വരുന്നു മെസ്സി ബോലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ക്രോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗോളാക്കുന്നു മൂന്ന് ഒന്നിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ആദ്യ പകുതി പിന്നീടാനായിട്ട് പോകുന്നു ആദ്യ പകുതിയിലെ വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റാണ് കാരണം രണ്ടാം പകുതിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നീട് കണ്ട ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു അത്രത്തോളം എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനിയും ഗോളടിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാറി ഓരോ പ്ലെയറും അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ പുലർത്തുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ നിങ്ങും സുയിവർ ലൂണിൻ്റെയും ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെൻഡിങ് ആണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹാരിതിയിലാക്കിയതെന്ന് പറയാം ഇന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്നു ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിനുശേഷം സേത്യാസൻ സിംഗ് മനോഹരമായിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഷോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് അത് ക്ലോസ് കൊടുക്കായിരുന്നു അവിടെ ഓഗ്ബച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഷോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കട്ടിമണി തടുത്തിട്ട് ഗോളാകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് അത് ഞെട്ടിപ്പോയൊരു മൊമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും കട്ടിമണിക്ക് ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ അവസരം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാല് ഗോളുകൾക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മെസ്സി ബോലി വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ബോക്സിനകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കിൽഗാലൻ ഫൗൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പെനാൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി അപ്പീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മെസ്സി ബോലി കിടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കിടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഗോൾ കീപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഒറ്റ ഡിഫൻഡർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഓഗ്ബച്ചയും നായ്സരിയും പന്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പന്ത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഓഗ്ബച്ച് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന് പണി അറിയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടോ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം പരിക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നല്ല അപ്പൂപ്പൻ്റെ കളി കളിക്കാൻ അറിയാം എന്തായാലും എൽക്കോ ഷട്ടറിയുടെ പിള്ളേർ അടിച്ച് കയറി അഞ്ച് ഗോളുകൾ അടിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം വീട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ രോമാഞ്ചം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൽക്കോ ഷട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കോച്ചിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിടന്ന്